Hallo, heute ist der 1. Februar, das heißt ich war einkaufen und äh, da ich ja schon wusste, wie viele Sachen mich ansprechen, habe ich letzten Monat wahnsinnig äh, viele Überstunden geleistet und jede extra Schicht ergriffen, die ich haben konnte. Äh, deswegen habe ich es mir auch wirklich erlaubt, richtig hemmungslos äh, zu shoppen. Das habe ich in diesem Ausmaß auch noch nie gemacht und äh, deswegen bin ich ziemlich happy und da ich auf äh, Twitter gefragt wurde, ob ich die Sachen nicht schnell mal zeigen kann, ähm, wollte ich das dann jetzt gerade mal tun und ähm, fangen wir mal an mit Drogerie. Da habe ich einen Aufsteller von dieser Essence Crazy Good Times ähm, LE gesehen, der war auch noch unberührt und da habe ich einmal diesen orangenen Lack mit diesen ähm, leicht opal splitter mäßigen Flakes entdeckt mit dem Namen Candy Action oder Candy Action <lacht> Candy Action <lacht> Gott was denn naja gut und äh, dann noch diesen pinken mit den blauen und pinken Glitzerpartikeln äh, mit dem Namen Princess Rice. Immer diese Anglizismen. Der Wahnsinn. Also, das sind meine ersten zwei Einkäufe. Äh, dann ging es weiter. Ich war übrigens in, in Frankfurt auf der Zeil und habe dann jetzt auch endlich mal im Galeria Kaufhof die Drogerie Kosmetik gefunden, die ja irgendwie ein Stockwerk unter der Parfümerie Kosmetik ist. Und naja, es hat lange gedauert bis ich die dann auch endlich mal gefunden habe und da habe ich dann schon äh, zwei der neuen äh, Catrice Mineralized Eyeshadows gefunden. Einmal Black or White Swan, das ist, ne? äh, das ist so ein äh, Schwarz mit goldenen Adern. Deswegen frage ich mich auch, warum es Black or White Swan heißt. Das ist anatomisch nicht korrekt. Ja, der sieht dann auf dem Finger so aus. Also erinnert mich im Gröbsten an Mac Guild by Association. Aber vielleicht vergleiche ich die dann auch am besten mal auf meinem Blog. Also so sieht der aus. Und ähm, der zweite heißt Lunch at Tiffany's. Ähm, das ist so ein ziemlich helles... Also ich würde eher sagen, fast schon, hm, ich weiß nicht, also es geht so ein bisschen in die Champagner-Richtung. Irgendwie eine Mischung aus Champagner und Gold und ein Hauch von Rosa. Naja, jedenfalls <lacht> habe ich die beiden mitgenommen und aus der Catrice Nymphelia LE, den Nymphs Glow Lip Gloss, äh, da habe ich leider das, das Rouge nicht gekriegt war schon weg, aber da werde ich auch noch mal nach Ausschau halten. Ah, das ist der Applikator. Oh, riecht auf jeden Fall gut. Ich bin gespannt und werde es ausprobieren. So, als nächstes ein absoluter Schatz. Eine Gorler Palette. Meine erste Lidschattenpalette von Gorla und die habe ich schon auf einigen äh, meiner Lieblingsblocks gesehen und die Farben sind richtig, richtig toll. Also erstmal so sieht die Palette aus. Ja, ich habe schon auf Mutter. So sieht die Palette aus. Und das ist die 06 Les Fumés. Naja. Und ähm, die Farben sehen dann so aus. Also es sind taubige Brauntöne. Zwei davon schimmern, zwei matt. Und ich finde, das sind so die perfekten äh, Brauntöne für Rosenholz-Lippenstifte. Und da das ja irgendwie inzwischen mein absoluter äh, Lieblingston für die Lippen ist und ich einiges an Lippenstiften angesammelt habe, bin ich auch irgendwie dann nicht mehr dran vorbeigekommen. Oh, die gibt es natürlich demnächst auch auf dem Blog zu sehen. Hm. Schön in die Sandverpackung. Hm. Dann... Ähm, das war eine mehr oder, weniger also mehr oder weniger spontane Entscheidung, war ich noch bei Bobby Brown. Und zwar 
hat die liebe ähm, Nani, Nani von Hibi Aloha ähm, diesen Lippenstift auf ihrem Blog vorgestellt. <lacht> und ja, er ist pink und er heißt auch Neon Pink und das soll so sein. Ähm, ja, mit dem Gedanken an einen pinken Lippenstift habe ich gespielt, seit ich von P2 diesen Lip Pencil in der Farbe ähm, Dragon Fruit gekauft habe. Und ähm, der ist dann natürlich noch ein bisschen schierer als Finish und nicht ganz so kräftig, aber ich habe, ich weiß nicht, ich fand den irgendwie wahnsinnig gut und habe den richtig gerne ohne alles getragen. Also wirklich nur das auf dem Lippen, Brille auf, also nicht geschminkt, nicht mal die Wimpern getuscht, wenn man dann so durch die Gegend kommt und fand mich toll. Deswegen durfte dann jetzt auch dieser Lippenstift mit und ähm, ja, passend dazu dann auch noch die Lidschattenpalette der Kollektion. Das, äh, die heißt Ultra Nude Eyes Palette und das ist so die erste Lidschattenpalette äh, von Bobby Brown mit, mit Brauntönen, die ich ansprechend fand. Also eigentlich ist sehr ja so gut wie jede Lidschattenpalette von äh, Bobby Brown Brown und ähm, da durfte dann nie was mit, aber die hat mir ganz gut gefallen. <lacht> Seht euch die Verpackung an, ja? Es ist pink! Und ähm, es sind sechs Brauntöne, drei Schimmern, drei Matt oder zwei Matt und ein Satin Finish. Na gut, das werde ich dann nochmal genauer austesten. Ähm, ja, also die sind soweit ganz gut. Das ist eine schöne Mischung aus kühlen und warmen Brauntönen. Also vor allen Dingen das hier ist, scheint eine richtig tolle Crease Farbe zu sein. Und äh, dieses Pinselchen ist dabei, ebenfalls mit pinkem Schriftzug. Und so, das sieht sogar ganz brauchbar aus. Also getestet habe ich natürlich noch nichts, denn es ist ein Haul fünf Minuten, nachdem ich aus der Bahn gestiegen bin. So grob. Ähm, ja. Und zu guter Letzt war ich heute natürlich noch bei Mac, weil ja die äh, neue LE die auch einen Namen hat, den ich aber nicht mehr weiß. Egal, für mich ist es die LE mit den tollen Mineralized Eyeshadows und wenn's, wer meinen Blog kennt, kennt auch meine äh, kleine Obsession. Und deswegen sind es auch einige geworden. Na gut. Äh, Nummer 1. Ähm, Cloudy Afternoon. Sieht so aus. Ich finde, ich habe eine sehr schöne Marmorierung erwischt. Und so sieht die Farbe aus. Es kommt ziemlich gräulich rüber. Ja, so sieht das dann geswatcht aus. Äh, mit einem rosa Einschlag. Also ich habe ja noch eine ziemlich fette grüne Ader. Könnte ich es da vielleicht in die Richtung noch ein bisschen. Gut, wenn man da jetzt den Unterschied so genau sieht. Also das ist Cloudy Afternoon. Ähm, Nummer 2. Das ist übrigens wieder kein Aufsteller mitgeliefert worden und die lagen dann so in der Ecke. Und erst dachte ich schon, oh nein, jetzt haben sie die nicht. Und ich bin ganz umsonst so früh aufgestanden heute Morgen. Äh, Nummer 2 heißt Daylight. Das ist so eine Art Flieder, Lila, Rosa. Das sieht auf dem Finger dann so aus. Und. Äh, das, Watch, das ist dann dieser Ton hier. Und. Ähm, lustigerweise, also ich war ja auf der Zeit, da gibt es ja sowohl einen Counter im Douglas Store als auch einen, einen Mac Store. Ein Douglas Store. <lacht> Und ein Mac Store ist auch noch in der Nähe. Und beim, äh, im Douglas hatten sie irgendwie zwei der äh, Mineralized Eyeshadows aus der Nat Naturally LE. So heißt das Ding. Naturally LE nicht, aber die gab es dann wiederum im Store. Also immer hin und her pendeln. Ah, das mache ich sowieso. Ähm, das ist jetzt in the Sun. Und äh, da äh, gibt es sehr, 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 sehr verschiedene Marmorierungen. Also da habe ich schon... Da habe ich dann auch gefragt, ob ich dann einen anderen haben kann, weil ich einen mit mehr ähm, von diesen Burgunderfarbenen Adern wollte. Weil sonst ist, also bei der Swatch war dann einfach nur, nur Goldfarben. Oh, das ist eine coole Farbe. Es erinnert mich ein bisschen an Star Violet. Ha, ähm, und, also eine Mischung aus Star Violet und 
Mythology oder Mythical. Einen von beiden. <lacht> den, den es in der herbst LE gab. Und, ja. Also es ist eine sehr coole Farbe. Und da bin ich froh, dass ich auch ein, eine Marmorierung gekriegt habe, die mir gefällt. Ähm, deswegen gehe ich ja auch gerade bei so Mineralized Kram lieber persönlich einkaufen, als es online zu bestellen. Weil ich bin eh nicht so der große Online-Besteller. Ähm, Twilight Falls. Der ist so toll. Ich liebe ja die dunklen, die dunkelsten am meisten. Also machen wir jetzt mal. Zack. So. Was ist das für eine Farbe? Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie lila. Ähm. Und die meinen da. So, da unten. Es ist lila, es ist braun und es hat auch ein bisschen so ein, weiß nicht, im weitesten Sinne für Kiesenpearl. Aber es ist toll. Und ich liebe es sehr. Äh, oh ja, eine Sache habe ich noch. Diesen Pinsel, der kommt jetzt glaube ich auch irgendwie ins feste Sortiment und wird mit der LE eingeführt. Und für den habe ich am Montag noch eine extra Schicht hingelegt. <lacht> Sonst hätte ich den nicht mitgenommen. Das ist der Mac 286er und er sieht so aus. Davon hatte ich ja schon die Mini-Version ähm, aus diesem Mineralized Pinsel Kit ähm, aus der Glitter and Ice LE. Und ähm, das, ist ja, das ist meine Lieblingsform für... Die Crease und der 226er ist ja auch mein Lieblingspinsel, deswegen dachte ich mir, äh, der kann nicht so verkehrt sein, weil Lieblingsform und so und ähm, mal gucken, ob er dem 226er irgendwas heraus, wo, voraus hat. Auf jeden Fall kann man damit, glaube ich, gerade mit creme in der Lidfalte gut arbeiten. Mm, ja. Also das war mein Hall of Doom. So viel Geld. Und so viel Geld und so will ich Zeit nennen. So viel Kosmetik und jetzt kann ich den ganzen Monat damit spielen und äh, ja, mein leeres Konto hat seine Ruhe. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, habt ihr irgendwas aus den neuen LEs gekauft? Gerade aus der Mac Naturally und ähm, ähm, ich glaube, mehr habe ich gerade auch nicht zu fragen. Schönen Tag noch.